হ্যালো ভিউয়ার্স আজকের ভিডিওটা আমার চিলড্রেন টু হাজার তেইশের ভাই বোনদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ তো এই ভিডিওতে তোমাদের সাথে আমি শেয়ার করব মপ আপ কাউন্সিলিং যেটা তোমাদের আগামী পরশু থেকে মানে টোয়েন্টি থার্ড অফ সেপ্টেম্বর থেকে যে স্টার্ট হবে সেখানে কারা পার্টিসিপেট করতে পারবে কারা পার্টিসিপেট করতে পারবে না মপ আপ রাউন্ড সংক্রান্ত সমস্ত বিষয়টা এই ভিডিওতে আমি তুলে ধরবো তাই ভিডিওটাকে স্কিপ না করে শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকো প্রপার ইনফরমেশান পাওয়ার জন্য এবং এই ভিডিওতে যে সমস্ত ডেটাগুলো তোমাদের সাথে আমি শেয়ার করবো প্রত্যেকটা হচ্ছে অফিসিয়াল ডেটা তো তোমরা দেখতে পাচ্ছি এই মুহূর্তে স্ক্রিনের মধ্যে আমি যে পিডিএফটা ওপেন করে রেখেছি সেই পিডিএফটা অ্যাকচুয়ালি হচ্ছে তোমাদের ই সেন্ট্রালাইজড যে মানে তোমাদের কাউন্সিলিং যে নোটিস ঠিক আছে যেটা ন পেজের একটা নোটিস তোমাদের ওই জিলের দু হাজার তেইশ রিগার্ডিং বের করেছিল ওয়েস্ট বেঙ্গল জয়েন্ট অ্যান্ড ট্রান্স বোর্ড সেটাই বেসিক্যালি আমি খুলে রেখেছি ঠিক আছে ওটা টোটাল দেখতে পাচ্ছ তোমরা নটা পেজ আছে যেখানে তোমার সাত নম্বর পয়েন্টটা হচ্ছে মপ আপ রাউন্ড সম্পর্কে তোমাদের এখানে ডিটেলে কতগুলো কথা লেখা আছে সেগুলো আমরা এক এক করে দেখে নেব দেখো কী বলেছে এতে বলা আছে পার্টিসিপেশন ইন মপ আপ রাউন্ড ইজ অপশনাল ঠিক আছে বলছে তোমরা যদি কেউ ধরো মেন কাউন্সিলিংয়ে পার্টিসিপেট করেছো তোমরা চাইছো যে মপ আপ রাউন্ডে পার্টিসিপেট করবে না ঠিক আছে মপ আপ রাউন্ডে পার্টিসিপেট করতেই হবে এরকম কোনো বিষয় নেই এটা তোমাদের অপশনাল একটা বিষয় ঠিক আছে বি নম্বরে বলা আছে ফলোয়িং গ্রুপস অফ ক্যান্ডিডেটস আর এলিজিবল ফর মপ আপ রাউন্ড এবং নিচের যে চারটা পয়েন্ট আছে এই চারটা পয়েন্টকে যে সমস্ত ক্যান্ডিডেটরা যারা স্যাটিসফাই করবে ঠিক আছে এই চারটা পয়েন্টে যেগুলো বলা আছে তারা একমাত্র মপ আপ রাউন্ডে বসতে পারবে বা মপ আপ রাউন্ডের জন্য এলিজিবল বাকিটা কিন্তু মপ আপের জন্য এলিজিবল না তো বিয়ের এক নম্বর পয়েন্টে কি বলা আছে দেখো দোজ হু ডিড নট গেট এনি অ্যালটমেন্ট ইন রাউন্ড ওয়ান অ্যান্ড রাউন্ড টু বলছে যে সমস্ত ছাত্রছাত্রী যারা রাউন্ড ওয়ান এবং রাউন্ড টু অর্থাৎ মেন কাউন্সিলিংয়ের রাউন্ড ওয়ান এবং রাউন্ড টুতে কোনো কলেজে অ্যালোটেড হয়নি বা কোনো ইউনিভার্সিটিতে অ্যালোটেড হয়নি তারা কিন্তু মপ আপে বসার জন্য যোগ্য দু নম্বর দোজ হু পেড সিট অ্যাকসেপ্টেন্স ফিজ কমপ্লিটেড ডকুমেন্ট ভেরিফিকেশন অ্যান্ড ডিড নট টেক অ্যাডমিশন ইন রাউন্ড ওয়ান অ্যান্ড রাউন্ড টু ঠিক আছে বলছে এরকম ধরনের ছাত্রছাত্রী যারা রাউন্ড ওয়ান বা রাউন্ড টুতে কোনো কলেজ বা ইউনিভার্সিটিতে অ্যালোটেড হয়েছিল তারা সিট অ্যাকসেপ্টেন্স ফি পাঁচ হাজার টাকা দিয়েছে অ্যালটমেন্ট লেটার ডাউনলোড করে তারা ডকুমেন্ট ভেরিফিকেশন পর্যন্ত কমপ্লিট করেছে বাট সেই কলেজগুলোতে তারা অ্যাডমিশন নেয়নি ঠিক আছে সেক্ষেত্রেও কিন্তু সেই সমস্ত ছাত্রছাত্রীরা মপ আপ রাউন্ডের জন্য এলিজিবল তিন নম্বরে কী বলা হচ্ছে দেখো দোজ হু পেড সিট অ্যাকসেপ্টেন্স ফি কমপ্লিটেড ডকুমেন্ট ভেরিফিকেশন এবং এক্ষেত্রেও বলা আছে যে যারা সিট অ্যাকসেপ্টেন্স ফি পে করেছে রাউন্ড ওয়ান এবং রাউন্ড টুতে কমপ্লিটেড ডকুমেন্ট ভেরিফিকেশন ডকুমেন্ট ভেরিফিকেশনও কমপ্লিট করেছে বাট অ্যালটমেন্ট ইন রাউন্ড টু ওয়াজ ক্যান্সেল এবং রাউন্ড টুতে দেখা গেল তোমার যে অ্যালটমেন্টটা হয়েছিল সেটা ক্যান্সেল করা হয়েছে তুমি যেখানে ভর্তি হয়ে ভর্তি হতে গিয়েছিলে সেখানে কিসের জন্য বলা হচ্ছে দেখে নাও ডিউ টু ভ্যারিয়াস রিজেন ঠিক আছে বিভিন্ন রকম কারণ হতে পারে আদার দ্যান অ্যাকাডেমিক এলিজিবিলিটি এলিজিবিলিটি অর্থাৎ দেখা গেল তোমার যে ম্যান্ডেটারি যে কোয়ালিফিকেশন ডিটেলস বা যে এডুকেশনাল যে এলিজিবিলিটি এডুকেশনাল এলিজিবিলিটি ছাড়া অন্য যে কোনো কারণে ঠিক আছে ভ্যালিড ভ্যালিড রিজেন আদার দ্যান অ্যাকাডেমিক এলিজিবিলিটি যদি এরকম যদি ঘটনা যদিও তোমার সাথে ঘটে থাকে সেক্ষেত্রে কিন্তু তুমি মপ আপের জন্য এলিজিবল অর্থাৎ সহজ করে বলতে গেলে যে রাউন্ড টুতে তুমি একটা কলেজে ধরো অ্যাডমিশন নিতে গিয়েছো ঠিক আছে অ্যাডমিশন নিতে যাওয়ার সময় দেখা গেল যে তোমার এনসিল সার্টিফিকেটটা রেডি হয়নি বা দেখা গেল তোমার এ ওয়ান প্রফর্মাটা রেডি হয়নি ঠিক আছে এবং তোমার কলেজ থেকে তোমাকে বলা হয়েছে যে আমরা ভর্তি নিতে পারবো না কারণ আজকে এই ঘটনা একটা ঘটেছে জলপাইগুড়ি গভর্নমেন্ট ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে ও বিসি এ বোধ হয় তার ক্যাটেগরি ছিল তো সে এনসিএল সার্টিফিকেটটা নিয়ে যায়নি ঠিক আছে তার কিন্তু ভর্তিটা কিন্তু কমপ্লিট হয়নি কারণ এলসিএল সার্টিফিকেট কিন্তু তাদের বোধ হয় পোর্টালে আপলোড করতে হতো তো যাই হোক একটা মেয়ে ছিল আমার এই সে স্টুডেন্ট তো তাকে কিন্তু ফেরত পাঠিয়ে দেওয়া হয় এবং তাকে সাজেস্ট করা হয় যে বিকেল পাঁচটার মধ্যে তুমি যদি প্রডিউস করতে পারো তাহলে ভালো আদারওয়াইজ তোমাকে মপ আপে পার্টিসিপেট করতে হবে ঠিক আছে তো এই ধরনের ঘটনা যদি ঘটে সেই সমস্ত ছাত্রছাত্রীরা মপ আপের জন্য এলিজিবল কিন্তু দেখা গেল তোমার ফোর্থ সেমের রেজাল্টের জন্য তোমাকে হয়তো ভর্তি নেওয়া হয়নি বা ফিফথ সেমের রেজাল্টের জন্য তোমাকে ভর্তি নেওয়া হয়নি আমি এক্সাম্পল দিচ্ছি ঠিক আছে এডুকেশনাল কোনো ডিটেলসের জন্য বা ম্যান্ডেটারি কোয়ালিফিকেশন ডিটেলসের জন্য সেক্ষেত্রে কিন্তু তুমি কোনোভাবেই এলিজিবল হবে না চার নম্বর পয়েন্টে বলা আছে ক্যান্ডিডেটস নট রেজিস্টার্ড আর্লিয়ার ঠিক আছে যে সমস্ত ছাত্রছাত্রী যারা মেন কাউন্সিলিংয়ে পার্টিসিপেট করেনি বা আগে রেজিস্ট্রেশন করেনি তারাও কিন্তু এলিজিবল ঠিক আছে যারা ফ্রেশ ক্যান্ডিডেট হিসেবে বসতে চাই তারাও কিন্তু এলিজিবল তো কী বলা আছে দেখানো তারপরে কত টাকা
general eligible now. Take a set. D number ki bola dawa se. A previously registered candidate is required to pay a fee of rupees 200 and confirm his or her willingness to participate in the mop up round. That's a once candidate confirms his or her participation in mop up round. The decision cannot be reversed. That's why. Because I have already told you that if you see that you have done the registration, you have been counselling or participated, you have to pay for the mop up counselling or participate. You have to pay for the two hundred and fifty rupees. You have to pay for the fee. 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 You have to Yes option click कोड़े तुम्हें जिधि proceed कोड़ा दाव ताले किन्तु शेटा के किन्तु reverse back कोड़ा जावेना ठीक है जब ना तुम्हें yes से click कोड़े तार पर यार फिर आशा किन्तु जावेना इटा इखने बोल दावा से देखा जो जे the decision cannot be reversed okay आर एक टेज़ निश बोल दिया से जे जे शॉकल छात्र छात्री ज़्यादा धारा तक खेलो main counselling है तुमरा पांच टोटा रुपीस थाउजेंड, ओके? ये टा बोला दवाई से बेस। नेक्स्ट अच्छे खाने आर तुम्हार ऑल पार्टिसिपेट्स प्रीवियसली रजिस्टर्ड एंड न्यूली रजिस्टर्ड द मॉप ऑफ राउंड विल हैव देयर चॉइस ना अच्छा बेस। एक लो तो तुम्हारे बेसिकली जेगुलो बोला आचे, अभी तुम्हारे बोले दिच्छी हैं? ये खाने की घोटन ये टा घोट बे देखो जी ऐसा मस्तो माने छात्रों छात्री ज़्यादा तक क्या कहलो तुमरा नोटुन कोडे माने तार पढ़े जब पॉइंट कुलो बोला आचे शेकले में तो बदे बोला दिच्छी जे नोटुन थोड़ा देखा कहलो तुमरा माने आगे कुलो दिन ये तब बोशोनी माने आगे तुमी मेन काउंसलिंग के तुमी रजिस्ट्रेशन कोडोनी बा आगे तुम्हें हाई तो रजिस्ट्रेशन कोड़ा चिले तुम्हें फर्स्ट राउंड पर सेकंड राउंड ले कोनो कॉलेज पाव नहीं मॉप आपे तुम्हें कॉलेज पे ऐसो शेखर तेरे तुम्हाके पांच हजार टका सीट एक्सेप्टेंस फी पे कोड ती हो बे ठीक है चे तो अभी तुम्हें होते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कोड़ी है एडमिशन नीचे पर बे आर मॉप आपे क्षेत्र किन्तु कोनो थोड़ा कोन अपग्रेडेशन बा उन्नो किचु हो बे ना यस नो कोनो अपग्रेडेशन किचु कोड़ा राउंड वेस्ट बंगाल जॉइंट एंड ट्रांसपोर्ट है होते लास्ट एवं फाइनल डाउन ओके एयर पढ़े किंतु आर कोनो थाने कोनो तो हमारे काउंसलिंग किंतु कंडक्ट हो बे ना वेस्ट बंगाल जॉइंट एंड ट्रांसपोर्ट तरफ थे के शेटा किंतु देखने क्लियरली बोल दिया से ठीक है से अच्छा मॉप अप राउंड की भावे कंडक्ट है शेटा तो स्कूलों काउंसलिंग थ्रू बहुत स्टूडेंट हम भर्ती हो गए तुम्हारा देखिए राउंड वन और राउंड टू ते को कलेज बाूनिवार्सिटी ओपन रैंक कत क्लोज रैंक कत से आस्ते आस्ते जो भिडियो बनिए आपडेटर क्या चलती तो से आशा करी पुरोपुर देखिए फुलफिल हो गए ठीक है तक थ मैंने तरा आपडेट करते शुरू करी जदवपुर जो खुले तक देखल जदवपुर शुदुम्र फार्स पेजटा देखा चलो पर पेजगुल्लो देखा चलो ना पर यो देखल आपडेट कर दिए ओके जी एखो पर्त को कलेजे आपडेट ना करके चिंतार को कारण नहीं हाँ आज के मोटा मोटी मोते तो हमारे समस्त डिटेल्स लो देख बे अपडेट कोड़ा दावा भी कोन आश्विता नहीं ये बात जेस समस्त धरो सीट गुलो वैकेंट थे के गया लो आफ्टर राउंड टू ठीक है जे धरो प्रत्येक धरो जॉल पैकरी कमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज हमें एक टा ये ते ट्रेड धरो देखा करो कुड़िटा सीट चिलो ये सावधानतार साथ बुद्धिमतारे क्योंकि तुम्हारे चय फिलिंग करते हैं क्या बी तर कारण देखो एखे क माने विशेष कोड़े ज़्यादा थोड़ा देखा गया लो फर्स्ट राउंड बस सेकंड राउंड ने तो अपना जेए चॉइस फिलिंग कोड़े चले शायी चॉइस फिलिंग के वजह से जो भी कॉलेज ना पाओ ताहो लेकिन तो तुम्हारे का अवश्य एक तो बुद्धिमत्ता साथे एक जनों कोट था भाई तारकारण देखा गया लो तुम्हें 
কিন্তু বুঝে শুনে করতে হবে এবং তোমরা একটা জিনিস ইয়ে করবে লক্ষ্য রাখবে যে দু হাজার বাইশে কিন্তু যে ভ্যাকেন্ট সিট ম্যাট্রিক সেটা কিন্তু পাবলিশ হয়নি তো এই বছর কিছু ওয়েস্ট বেঙ্গল জয়েন্ট অ্যান্ড ফ্রান্স বোর্ড তোমাদের কাউন্সিলিংয়ে চেঞ্জ করেছে এবার একটা বিষয় দেখার যে তোমাদের সিট ম্যাট্রিক্স পাবলিশ করে কিনা যদি দেখা গেল দু হাজার বাইশের মতনই সমস্ত কিছু প্রসিড হয় এবং তোমাদের ভ্যাকেন্ট সিট ম্যাট্রিক্স যদি পাবলিশ না হয় যে মপ আপ কাউন্সিলিংয়ের জন্য কতগুলো সিট বিভিন্ন ইনস্টিটিউটে ভ্যাকেন্ট আছে সেটা যদি পাবলিশ না হয় তাহলে কিন্তু রাউন্ড টু এর শেষে কোন কলেজে বা কোন ইউনিভার্সিটিতে ডিপার্টমেন্ট ওয়াইজ ক্লোজ র্যাঙ্ক কোথায় গিয়ে শেষ হয়েছে এটা দেখে কিন্তু তোমাদেরকে বুদ্ধিমত্তার সাথে সুন্দর করে তোমাদেরকে কিন্তু চয়েস ফিলিংগুলো করতে হবে এরপর আমি আলাদা করে অবশ্যই ভিডিও আনবো চিন্তার কোনো কারণ নেই কিন্তু সেটা কিন্তু দেখে শুনে তোমাদেরকে কিন্তু করতে হবে ঠিক আছে এই হচ্ছে বিষয় এখানে কিন্তু মানে তোমরা আমাকে জিজ্ঞাসা করছিলে দাদা এই এই কলেজে কি সিট ভ্যাকেন্ট থাকবে ওই কলেজে কি সিট ভ্যাকেন্ট থাকবে এটা বলা খুব কঠিন তার কারণ হচ্ছে রাউন্ড টু পর্যন্ত কোন কলেজ বা ইউনিভার্সিটিতে কট মানে তোমাদের কতগুলো সিট মানে ফুলফিল্ড হয়েছে কতগুলো সিট ভ্যাকেন্ট আছে এটা এইভাবে কোনোদিনই বলা যায় না যদি ভ্যাকেন্ট লিস্ট ওয়েস্ট বেঙ্গল জয়েন্ট অ্যান্ড ট্রান্স বোর্ড পাবলিশ না করে ঠিক আছে আর তোমরা দেখবে যখন ইয়ে মপ আপ রাউন্ডে যখন তোমরা চয়েস ফিলিং করতে যাবে তোমাদের হচ্ছে ওই মেন কাউন্সিলিংয়ে তোমরা ওই ফার্স্ট রাউন্ডের আগে যে তোমাদের চয়েস ফিলিং করতে হয়েছিল তো সেখানে দেখবে যতগুলো তোমাদের অপশান দেখাচ্ছিল এখানে দেখবে ততগুলি তোমাদের অপশান দেখাবে বুঝতে পারছো এই হচ্ছে বিষয় তার মানে প্রত্যেকটা জায়গায় তোমরা চুজ করতে পারবে তার মানে খুব স্বাভাবিকভাবেই ধরে নেওয়া যায় যে প্রত্যেকটা জায়গায় মোটামুটি সিট ভ্যাকেন্ট থাকে যাদবপুর তাদবপুরের ক্ষেত্রে একটু সম্ভাবনা কম বিশেষ করে যেগুলো ভালো ইনস্টিটিউট ইন জেনারেল বলে যায় সেগুলোর ক্ষেত্রে হয়তো সম্ভাবনা কম থাকবে হ্যাঁ সিট ভ্যাকেন্ট থাকার বাকিগুলোর ক্ষেত্রে সিট তোমাদের ভ্যাকেন্ট থাকতেই পারে ঠিক আছে এই হচ্ছে বিষয় আর তোমরা যদি একটু অনেকেই জিজ্ঞাসা করছো দাদা আমাদের র্যাঙ্কটা একটু বেশি মা বাপে কি গভর্নমেন্ট কলেজ পাওয়ার চান্স আছে তোমরা যদি ঠিক মতো যদি একটু ইয়ে করো ঠিক আছে দেখে শুনে যদি চয়েস ফিলিংটা করো গভর্নমেন্ট কলেজ তোমরা পেতেও পারো অসুবিধা কিছুই নেই ঠিক আছে তো প্রত্যেকটা বিষয়ই আমি তোমাদের খুব সুন্দর করে জিনিসপত্রগুলো বলে দিলাম এখানে দেখো বলে দেওয়া আছে মপ আপ রাউন্ডের যে বিষয়টা আমি বললাম মপ আপ প্রসেস কীভাবে কন্ডাক্ট হয় না করতে হয় হ্যাঁ সমস্ত বিষয়টা এখানে বলে দিয়েছে ব্যাস আমি মানে তোমাদের লাস্টেরগুলো হচ্ছে আর পড়ে পড়ে শোনালাম না আমি যেগুলো বললাম সেই ডেটাগুলোই হচ্ছে এখানে বলে দেওয়া আছে তোমরা চাইলে এই ন পেজের যে সেন্ট্রালাইজড যে নোটিশটা যেটা পাবলিশ করেছিল ওয়েস্ট বেঙ্গল জয়েন্ট অ্যান্ড ট্রান্সপোর্ট সেটা চাইলে তোমরা একবার গো থ্রু করে নিতে পারো এবং ভালো করে গো থ্রু করার পরেই কিন্তু আগামী টোয়েন্টি থার্ড অফ সেপ্টেম্বর থেকে তোমাদের যে মপ আপের রেজিস্ট্রেশন স্টার্ট হবে হ্যাঁ সেগুলো তোমরা ইয়ে করতে পারো ঠিক আছে সেগুলো ভালো করে প্রসিড করবে এবং সময়গুলো মানে তোমরা টাইম টেবিলটা একবার চেক করে নেবে মানে মেন কাউন্সিলিংয়ের মতো কিন্তু অত বেশি সময় পাবে না খুব অল্প সময়ের মধ্যে কিন্তু এই প্রসিডিওরগুলো কমপ্লিট হবে ঠিক আছে তো এরপরে যদি তোমাদের কোনো ডাউটস থেকে থাকে ডেফিনেটলি এই ভিডিও কমেন্ট সেকশনে তোমরা কমেন্ট করতে পারো সকলে ভালো থেকো সুস্থ থেকো থ্যা